ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு பிகினர் சயின்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அணுவை பற்றி தான் நான் அணுன்னு சொன்னதோ நம்ம பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு பேர் தான் அணு இல்லையே ஒரு வேலை எதிர்த்து வீட்டு பொண்ணு பேராக இருக்குமோ அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க நான் சொல்கிறது நம்ம சயின்ஸில் படிப்போமே அந்த அணுவை பற்றி அதாவது ஆட்டம் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருட்களுமே அணுக்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது தாங்க தாவரங்கள் விலங்குகள் மனிதர்கள்னு எல்லா உயிருள்ள பொருட்கள்லேருந்து டேபிள் சேர் ஃபேன்னு எல்லா உயிரற்ற பொருட்கள் வரைக்குமே அணுக்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது தாங்க இவ்வளோ எங்க நாம் வாழ்கிற இந்த பூமி இந்த பூமி இருக்க இந்த சோலார் சிஸ்டம் அண்ட் அந்த சோலார் சிஸ்டம் இருக்கிற மில்கிவே கேலக்சின்னு எல்லாமே அணுக்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது தாங்க அணு அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம ஆட்டம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அட்டாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எகிப்து சொல்லிலிருந்து தாங்க வந்திருக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அன்கட்டபுள் அதாவது பிளக்க முடியாத நம்மளால் கட் பண்ணவே முடியாத ஒரு ரொம்ப 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 ஒரு சின்ன பொருளை தான் நம்ம அணுன்னு சொல்கிறோம் இது எவ்வளோ சின்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இதை மைக்ரோஸ்கோப்பால் கூட பார்க்க முடியாதுங்க இதுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறதால் மட்டும்தாங்க இதை நம்ம பார்க்க முடியும் கிமு நானூறில் வாழ்ந்த டெமோக்ரட்டிஸ் அப்படிங்கிறவர் தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அணு அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னார் வெயிட் வெயிட் இப்போ எதுக்கு நீ இதெல்லாம் எங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க தேவையில்லாமல் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் அடிப்படை அறிவியல் அறிவு அப்படிங்கிறது படித்தவங்கள்லேருந்து சாதாரண பாமர மக்கள் வரைக்கும் ரொம்பவே முக்கியமானதுங்க நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்விற்குமே அறிவியல் தாங்க காரணம் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு அசைவையுமே நம்மளால் அறிவியல் கூட ரிலேட் பண்ண முடியுங்க நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம அறிவியல் நாலேஜில் ரொம்பவே அப்டேட்டடாக இருக்கணுங்க அதுக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாமா அணு அப்படிங்கிற வார்த்தையை கிமு நானூரில் வாழ்ந்த டெமோக்ரட்டிஸ் அப்படிங்கிறவர் தாங்க முதல் முதல்ல சொல்லியிருக்காரு இவர் எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாருனா இவர் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து கட் பண்ணியிருக்காருங்க அப்போ நம்ம கட் பண்ணும் போது முதல்ல ஒரு ரெண்டு துண்டு அப்புறம் ஒரு நாலு துண்டு இப்படின்னு பல துண்டுகள் கிடைக்கிது கடைசியாக நம்மளால் கட் பண்ணவே முடியாத மாதிரி ஒரு குட்டி துகள் கிடைக்கிது இல்லைங்க இதுக்கு இவர் அட்டாமஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காருங்க இப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருட்களுமே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான துகள்கள் சேர்ந்து தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத இவர் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக நம்பினாருங்க ஆனால் ஃபர்தராக இவர் எந்த ரிசர்ச்சும் இதில் பண்ணலைங்க அட்டாமஸ் அப்படிங்கிறத ஒன்று இருக்குது இதனால தான் இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருட்களுமே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லிட்டு மட்டும் போயிட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்து ஜான் டால்டன் அப்படிங்கிறவர் தாங்க டெமோக்ரட்டிக் சொன்ன தீரையே ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருட்களுமே அணுக்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது தான் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இருக்க மாடர்ன் சயின்ஸ்க்கு ரொம்பவே சீரியஸாக கொண்டு வந்தார் இவருக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறில் வந்த ஜே ஜே தாம்சன் அப்படிங்கிறவர் தாங்க எலக்ட்ரான் அப்படின்னு ஒன்று அணுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் இவர் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சார்னா கேத்தல் ரே டியூப் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து தாங்க அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இவருக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் ரூதர் ஃபோர்ட் வந்திருக்காருங்க இவர் கோல்டு ஃபாயில் ஷீட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணி பார்த்து அணுவில் அணுக்கரு அப்படிங்கிறத ஒன்று இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் புரோட்டான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அணுவில் அப்படி நீல்ஸ் போர் கண்டுபிடிக்கிறாருங்க அதுக்கப்புறம் பல வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஜேம்ஸ் ஹேட்விக் அப்படிங்கிறவர் தான் நியூட்ரானை டிஸ்கவர் பண்ணுறாருங்க இவர் கண்டுபிடிச்ச ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியோட இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் ஆட்டம் பாம்பே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுக்காக இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் நோபல் ப்ரைஸும் வாங்கியிருக்காருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம உடல் செல்களால் ஆனதுங்க அப்போது அணுக்கும் செல்லுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் நம்ம உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் நம்ம உடலில் மொத்தமாக எவ்வளவு செல்லு இருக்கோ அந்த அளவுக்கான அணுக்களை ஒரு செல் பெற்றிருக்குமாங்க அதாவது ஒரு செல்லில் நூறு ட்ரில்லியன் அணுக்கள் இருக்குமாங்க ஒரு ட்ரில்லியன் அப்படின்னா ஒரு லட்சம் கோடி அப்போ நூறு ட்ரில்லியன்னா ஒரு செல்லில் எவ்வளோ அணு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த அணுவில் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அப்படின்னு மூணு வகையான சார்ஜஸ் இருக்குங்க இதில் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது மைனஸ் சார்ஜையும் புரோட்டான்கிறது ப்ரஸ் சார்ஜையும் பெற்றிருக்குங்க நியூட்ரான்க்கு எந்த விதமான சார்ஜுமே இல்லை அண்ட்